Salut, on se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur euh, l'Argentine. Alors on va continuer à t'expliquer notre euh, périple. On s'était quitté au moment où on se séparait de la famille d'Agathe et où on allait passer la frontière avec le Chili. Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapel Doom, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. Alors du coup, on se lève super tôt le matin, on fait la file pour passer cette frontière avec le Chili, on a tous nos papiers de prêt, on est préparé comme il faut, on arrive devant le petit bureau où on donne nos papiers, et là, euh, on comprend pas. On parle espagnol, mais on comprend pas encore toutes les subtilités, donc on comprend pas pourquoi il veut pas qu'on passe. Donc euh, il nous dit que nous, on peut aller au Chili, mais qu'on peut pas y aller avec Chapel Doon. Petite... Euh... Subtilité, c'est la frontière argentine qui ne veut pas nous laisser quitter le pays. On n'est même pas encore avec les frontières chiliennes. Donc il nous dit vous pouvez y aller à pied tranquille, mais pas avec le véhicule. Sauf que nous, on n'a pas du tout prévu d'aller à pied au Chili. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, on met un peu de temps à comprendre. Finalement, il nous explique que nous, vu qu'on n'est pas argentin et qu'on a acheté un véhicule qui est immatriculé en Argentine, on ne peut pas sortir le véhicule du pays parce que rien ne nous oblige à revenir dans le pays avec le véhicule. Et du coup, ils ont peur qu'on le revende à l'étranger. Donc euh, voilà, là, c'est la grosse déception. Euh, on est un peu déprimé parce qu'on avait prévu un, tout un itinéraire au Chili. Donc on met bien 2-3 jours à s'en remettre. Mais après euh, quelques jours, on relativise et on se rend compte que c'est peut-être une bonne opportunité de rester en Argentine et de découvrir à fond la Cordillère des Andes. Cette mésaventure nous force à rester en Argentine, mais euh, au final c'est un mal pour un bien parce que ça nous permet vraiment d'explorer le pays euh, de long en large, c'est le cas de le dire, et de faire des merveilleuses rencontres. Les Argentins sont vraiment très chaleureux et très accueillants, donc euh, finalement c'est quelque chose qu'on ne regrettera jamais. C'était pas si mal au final de bien découvrir l'Argentine par la route et de continuer l'aventure avec Chapel Doom, c'est le plus important. Ce nouvel itinéraire... Itinéraire... C'est ça Ouais. Ce nouvel itinéraire nous mènera jusqu'au nord de l'Argentine en longeant la Cordillère des Andes, en empruntant la route 40. C'est déjà une route qu'on avait eu l'occasion d'emprunter lorsqu'on était au Perito Moreno. Euh, C'est une route mythique euh, en Argentine qui traverse vraiment du nord au sud euh, tout le pays. Alors, euh, en route pour euh, la route 40. Avant de commencer cette nouvelle partie du voyage, d'autres euh, voyageurs nous avaient mis en garde. La route entre Zapala et San Rafael est en très mauvais état. Du coup, on est obligé de quitter la route 40 alors qu'on l'a à peine empruntée pour faire un détour et prendre une route qui est soi-disant en meilleur état mais qui finalement s'est avérée en très mauvais état. Elle aussi. Du coup, c'est vraiment 800 km qui sont très longs, très fatigants, avec Chapel Doon, très épuisant. Heureusement, on ne crève pas cette fois. Ouais. Quand on arrive à San Rafael, on découvre vraiment un lac magnifique dans lequel on a pu faire du kayak, où on est resté plusieurs jours pour se ressourcer, c'était très chouette. Après cette harassante route, on reprend des forces au bord de ce lac et comme souvent lors de ce voyage, on est tout seul à profiter d'un magnifique paysage. la route 40 direction Mendoza avec en dernier plan la Concagua, le colosse de l'Amérique qui culmine à 6962 mètres. Alors on s'est pas lancé dans l'ascension de la Concagua, faut... c'est une expédition qui dure plusieurs jours voire plusieurs semaines mais euh, on l'apprécie vraiment de loin. Passé même de ça, à nouveau le paysage change peu à peu, on a définitivement quitté les vignes mais on est toujours dans les montagnes sauf qu'elles changent de couleur, on arrive vraiment sur des paysages aux couleurs ocre magnifiques et on découvre un parc euh, qu'on a adoré qui s'appelle le parc de Talampaya qui a d'ailleurs des airs de grands canyons américains. 
On est une nouvelle fois surpris de ces paysages magnifiques qui nous rappellent plein d'autres endroits. Les températures deviennent de plus en plus chaudes et on traverse de magnifiques petits villages isolés dans les montagnes. On rencontre de vraies populations autochtones dont les traits de visage les rapprochent beaucoup de leurs ancêtres incas. Il faut dire que jusqu'à présent, on avait surtout croisé des Argentins qui étaient issus de l'immigration européenne qui euh, a débuté lors de la découverte des Amériques. On visite le premier patrimoine laissé par les Incas qu'on croise sur notre route. Il s'agit de la cité sacrée de Quilmes. Donc c'est une petite cité qui est sur la route 40. On a seulement 4,5 km à faire pour la retrouver. Euh, sauf qu'en en fait, euh, bah, il a plu un peu beaucoup ces derniers jours et que cette piste de 4,5 km s'est avérée être très boueuse et avec Chapel Dune, ben, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Du coup, on préfère s'arrêter sur le côté et on fait du stop pour les derniers kilomètres et un couple d'Argentins nous prend gentiment pour nous amener. On visite d'impressionnantes ruines datant du 11e siècle qui à nouveau sont entourées de magnifiques cactus. C'est lorsque l'on prend un petit peu de hauteur euh, sur la partie nord du site que l'on se rend compte de l'immensité du site. Les ruines s'étendent sur près de 30 hectares. Mais quand on reprend la route en direction de Salta, on est une nouvelle fois émerveillé. On emprunte tout d'abord la route 68 qui longe le rio de la Concha et traverse la réserve des Quebrada de la Concha. On passe d'un canyon à un autre, on s'arrête, on va découvrir des failles. On a des paysages complètement rouges à perte de vue. On arrive ensuite à Salta, une ville qui n'a pas énormément d'intérêt selon nous, mais qui permet d'emprunter de magnifiques routes. On prend tout d'abord la route 51 qui va jusqu'à San Antonio de los Cobres. Cette route, elle emprunte à peu de choses près le même itinéraire que le train des nuages avec des passages à plus de 4000 mètres. C'est à nouveau des paysages magnifiques que l'on peut observer depuis la voiture. On enchaîne les portions de route asphaltées et les portions de route de piste qui sont assez difficiles à emprunter, mais on se console avec ce paysage qui est vraiment très surprenant. C'est des montagnes grises, presque noires, et euh, ça nous permet de passer de, de petit village en petit village. Et quelquefois, on croise des lamas peu farouches qui ont envie de passer la tête à travers la fenêtre. Oh, il va nous faire un caca. Ah non. Il est possible de continuer la route 51 jusqu'au Chili, mais comme tu le sais, ben, on ne peut pas passer les frontières. Nous, on décide de retrouver la route 40 euh, au nord de l'Argentine et on croise par hasard le Paris-Dakar. Donc c'est assez impressionnant parce que sur le côté, on croise une voiture avec euh, plein de stickers du Paris-Dakar. On se demande ce qui se passe et après on voit le camion nous passer devant et tout. Et en fait, ils allaient emprunter cette route, enfin euh, cette piste de terre. Mm -hmm. Euh, qui traversait les montagnes qu'on venait de passer. Donc pas étonnant qu'on soit sur les mêmes pistes que le Paris-Dakar parce que vraiment les routes sont défoncées, c'est vraiment l'aventure. Je sais pas si tu t'en rends bien compte mais c'était vraiment une expédition de se retrouver sur ces pistes en dehors du temps avec euh, très peu de villages aux alentours mais toujours entourés de magnifiques montagnes et de magnifiques paysages. On arrive peu à peu au bout de la route 40 et c'est une nouvelle fois un paysage nouveau que l'on va découvrir. Cette fois-ci, il est complètement blanc. On se retrouve sur un désert de sel à Salinas Grande. On arrive une nouvelle fois à être réveillé comme au premier jour. C'est à Salinas Grande qu'on quitte la route 40 définitivement parce qu'elle remonte jusqu'à la Bolivie, mais nous on ne peut pas passer les frontières. Mais c'est pas grave, on se console en empruntant la route 9 et euh, tout d'abord on commence par une immense route de lacets qui sillonne les montagnes, c'est très impressionnant. On va très doucement sur cette route avec Chapel Dune. 
Puis on traverse les petits villages de Pumamarca, Umamarca et Iruya. Ce sont trois villages qui sont, on va dire, touristiques parce que jusqu'à maintenant on n'avait rencontré aucun touriste. Mais ils restent quand même pleins de charme, ils gardent leur âme d'antan. Après ces longues journées de pistes désertiques, on prend beaucoup de plaisir à flâner dans les petites ruelles de ces villages. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait un restaurant, alors on en profite pour goûter la viande de lama. On change une nouvelle fois de cap, direction l'est, cette fois-ci, on longe la frontière avec euh, la Bolivie et une nouvelle fois, le climat change, on va passer des températures arides à un climat vraiment très humide et très tropical. On en profite pour euh, aller explorer une petite réserve qui est pas très connue des touristes avec un magnifique camping, donc on est très content de s'arrêter là. Il y a un garde de la réserve, on lui demande si on peut aller se baigner, il nous dit oui, oui, pas de soucis et tout. Euh, Tranquillement, on va au bout du ponton, décider à se baigner. On passe quelques minutes dans l'eau, mais c'est assez difficile de remonter sur le ponton d'ailleurs. Ouais. Et puis euh, après, on se pose au ponton, les pieds dans l'eau. Et là, <rire> je raconte. Oui. Et là, Mathieu se fait mordre le pied par un piranha. Et donc, on se rend compte que dans ce magnifique euh, lac, eh bien, il y avait des piranhas, il y avait aussi des crocodiles, on la prend par après. Et en retournant vers euh, Chapel Dune pour euh, me soigner le pied, <rire> on croise un énorme serpent. Pour clore l'histoire, on se retrouve maintenant entouré de milliers de moustiques. C'était aussi très sympa comme première nuit euh, dans l'est de l'Argentine. Ouais, on a eu un magnifique coucher de soleil sur le lac, on se serait cru en Thaïlande, c'était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, ces nuits dans Chapel Dune ont été très très rudes. On reste dans un climat tropical en allant à l'extrême nord-est de l'Argentine pour aller aux magnifiques chutes d'Iguassu. Ce sont d'impressionnantes chutes qui se trouvent à la frontière avec trois pays, l'Argentine évidemment, le Brésil et le Paraguay. C'est ici qu'on retrouve ma maman pour continuer la route et redescendre jusqu'à Buenos Aires. Nous voilà une nouvelle fois accompagnés à l'intérieur de Chapel Dune de la famille d'Agathe. C'est sa maman et sa petite soeur qui sont avec nous cette fois-ci. Et en retournant vers Buenos Aires, on traverse les anciennes missions jésuites avec de magnifiques ruines. On prend de nouveau le temps de visiter cette partie de l'Argentine qu'on ne connaissait pas et à l'histoire très riche. On en apprend beaucoup sur l'histoire de l'Argentine, sur sa découverte et sur toutes ces missions jésuites espagnoles. Avant d'arriver à Buenos Aires, on fait un petit stop à Tigré sur le Rio Parana. C'est une petite ville qui est vraiment sur le Rio, c'est que des petites maisons en pilotis. Et là, on abandonne Chapel Dune pour quelques jours. Parce que ici, on ne circule pas sur la route, mais sur l'eau. <rire> voilà, et c'est une chouette expérience avant de rentrer en ville à Buenos Aires. Et de... ben voilà, c'est la fin de notre voyage. On l'a ouais. bouclé bouclé, on aura fait 11 km avec non. Chapel Dune. 11 000. Ah oui. 11 000 km avec Chapel Dune. On aura crevé 6 fois. Ok. Tout. Ouais, mais on n'aura eu aucun problème mécanique. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et aussi, on a écrit un article sur euh, tous les aspects administratifs de quand tu achètes un véhicule euh, en Argentine, de tout ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. On a fait deux trois boulettes et on te les explique euh, dans, dans l'article. Et puis abonne-toi pour voir nos prochaines aventures. On commence très sérieusement euh, à préparer notre voyage en Afrique. Ça va pas tarder, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir te partager tout ça et que ça va te plaire. Yes, à plus Ça va, t'as fini de te regarder dans le miroir là ça, oh. ça va se voir, non Ouais, oui. mais c'est bon, ça ne filme pas. On va voir que ça. Tu veux m'expliquer ce que tu as fait Non, non, il ne s'est rien passé. Il rien passé. <rire> tu veux pas dire que tu t'es pris un poteau Allez, c'est bon, on s'en fout, fais la vidéo. Il s'est pris un poteau. Dans la rue, un poteau. C'est n'importe quoi. Je faisais de la mécanique euh, et j'ai dévissé un truc, ça m'est arrivé dans le nez, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Non, 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 je suis sorti de bar. Un mec qui a mal parlé à Agathe, il a mal regardé. Moi j'ai vu que ça, hein, mais lui il a eu pire. Dans la vidéo, on va te mettre l'arme du crime. <rire> ouais, ouais, c'est ça l'arme du crime. <rire> <rire> c'est ça. Bon, on tourne, c'est bon Allez, go